সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো আরেকটি অবচয় নির্ধারণের বা অবচয় ধার্যের আরেকটি নতুন পদ্ধতি যেটাকে আমরা বলছি উৎপাদন একক পদ্ধতি সো শুরুতেই তোমাদেরকে একটি বিষয় সতর্ক করে দিচ্ছি ক্রমরসমান যে পদ্ধতিতে আমরা যেন কোন আইটেমটি বিবেচনা করতাম না হ্যাঁ সেটি ছিল ভগ্নাবশেষ মূল্য উৎপাদন একক পদ্ধতিতে যে বিষয়টা বিবেচনা করা হয় না সেটা হচ্ছে সম্পত্তির আয়ুষ্কাল যেমন ধরো একটি যন্ত্র একটি যন্ত্রপাতি ধরো এটি উৎপাদন করার জন্য একটি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ধরে নেই এই যন্ত্রপাতিটা বা এই যন্ত্রটা আমরা দশ বছর ব্যবহার করতে পারবো যখন আমরা উৎপাদন একক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণ করব তখন এই আয়ুষ্কালকে আমরা বিবেচনা করব না তাহলে কি কি বিবেচনা করব আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে এই এই বিষয়গুলো প্রথমে আমাদের বিবেচনা করতে হবে অর্থাৎ এক নম্বর বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে মোট ক্রয় মূল্য অর্থাৎ এই যন্ত্রটা কিনতে আমাদের টোটাল কত টাকা খরচ হয়েছিল যেমন দেখো এটা আমরা কিনেছিলাম অর্থাৎ টাকার অঙ্কে এটার খরচ ছিল দুই লক্ষ টাকা এরপর এটাকে আনতে ব্যবসা পর্যন্ত নিয়ে আসতে আমাদের খরচ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এবং এটার পার্টসগুলো সংযুক্ত করতে অর্থাৎ সেটাকে রান করার জন্য আমাদের আরও পনেরো হাজার টাকা খরচ হয়েছে তো আমাদের টোটাল কত টাকা খরচ হলো আমাদের টোটাল খরচ হলো হচ্ছে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা ওকে ফাইন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম মোট ক্রয় মূল্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভগ্নাবশেষ মূল্য এই যে দেওয়া আছে ভগ্নাবশেষ মূল্য যদিও বা আমরা ক্রমর অসমান যে পদ্ধতিতে ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করতাম না তবে এই পদ্ধতিতে আমাদের এটা বিবেচনা করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় আইটেম ওকে এরপর যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আনুমানিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ এটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে আচ্ছা এখানে আনুমানিক কথাটা বলা আছে সেদিকে তোমাদের একটু বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আচ্ছা আনুমানিক মোট উৎপাদন কি এই যন্ত্রপাতি পাতিটা বা এই যন্ত্রটা যত বছর অ্যাক্টিভ থাকবে অর্থাৎ নষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত এই যন্ত্রটা সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার আগ পর্যন্ত তার এই টোটাল লাইফে তার টোটাল আয়ুষ্কালে মোট কত একক পণ্য উৎপাদন করতে পারবে ধরে নেই এই যন্ত্রটার মাধ্যমে কলম উৎপাদিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা সো আমি ধরে নিচ্ছি তা নষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ এই যন্ত্রপাতিটা এই যন্ত্রটা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এইটা থেকে আমরা মোট কত একক কলম উৎপাদন করতে পারবো আমি ধরে নিচ্ছি চার লক্ষটা কলম এই মেশিন থেকে আমরা উৎপাদন করতে পারবো এটাকে বলা হচ্ছে আনুমানিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা উৎপাদন একক পদ্ধতিতে বা ইউনিটস অফ প্রোডাকশন মেথডে আমাদের সবার আগে বের করতে হবে একক প্রতি অবচয় কত অর্থাৎ প্রতি একক পণ্যের অবচয় কত সেটা বের করতে হবে সেটা সেটা বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে মেশিনের মোট ক্রয় মূল্যকে বাদ দিতে হবে মেশিনের মোট ক্রয় মূল্য থেকে বাদ দিতে হবে ভগ্নাবশেষ মূল্য এরপর এটাকে ভাগ দিতে হবে কি দিয়ে ভাগ দিব আমরা আমরা ভাগ দেব হচ্ছে এই মেশিনটা থেকে তার লাইফ টাইমে মোট কত একক পণ্য উৎপাদন করা যাবে তাহলে আমরা যেটা পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে একক প্রতি অবচয় অর্থাৎ প্রতি একক পণ্যের অবচয় কত সেটা তখন আমরা পেয়ে যাব এরপর বার্ষিক অবচয় আমরা কিভাবে পাবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সকলে জানো আমরা অবচয় বের করি বার্ষিক ভিত্তিতে তাহলে বার্ষিক অবচয় কিভাবে পাবো বাকি পদ্ধতিগুলোর মতো এই একক প্রতি অবচয়কে গুন্দিত হবে এই একক প্রতি অবচয়কে গুন্দিত হবে কিসের সাথে গুন্দিত হবে বার্ষিক উৎপাদনের সাথে অর্থাৎ প্রতি বছর কত একক পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে সেটার সাথে গুন্দিত হবে একক প্রতি অবচয় তাহলেই আমরা পেয়ে যাব বার্ষিক অবচয় টাকার অঙ্কে কত সো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আমরা উৎপাদন একক পদ্ধতির একটি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব তাহলে আশা করি তোমাদের এই পদ্ধতির কনসেপ্টটি আরও সুন্দর হবে আরও ক্লিয়ার হবে সো পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর এই পদ্ধতি নিয়ে বা এই ভিডিও নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও নেক্সট ভিডিওতে আশা করি তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে সো সবার জন্য রইল শুভকামনা